Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porém não vamos fugir do contexto pet, mas nós vamos fazer um acessório um pouquinho diferente para atender a solicitação de uma galerinha descolada. Então vamos lá. Para você fazer esse trabalho, você vai precisar de um pedaço de corino, três argolas, eu encontrei essas argolas aqui no meu ateliê, achei o formato dela bem interessante, mas se você tiver aquela que é redondinha, é, também serve. Eu achei o formato oval aqui bem interessante para o trabalho que eu ia precisar. Três argolinhas, vai precisar também de cola universal, precisa ser cola universal, depois eu vou explicar o porquê. É tesoura, régua e algum, algum aplique da sua preferência, eu vou usar o strass, que eu achei bem legal. Mas você pode usar meia pérola, o que você tiver em mãos, porque a ideia aqui é a seguinte. É, tem um vídeo no nosso canal falando, se eu não me engano, é o terceiro, quarto, vou deixar linkado na descrição, falando a respeito de usar materiais que estão à nossa disposição, porque nesse prezado momento não podemos sair, não temos muito recurso à nossa disposição, então a gente vai lá no, no baú, vai olhar lá o que, que tem disponível para a gente fazer uma arte. E antes de acontecer todo esse cenário que estamos vivendo, eu passei na FIS Estofados, Vou deixar tudo na descrição do vídeo, aí quem mora na região aqui de São Bernardo do Campo, faça uma visita assim que tudo voltar ao normal. Vou deixar na descrição do vídeo o endereço, o telefone, as redes sociais do Flávio e sua esposa, é, que gentilmente doou para o nosso ateliê um sacolão de tecidos para estofamento, né? são, são materiais que usa para cobrir estofados. E eu fiquei na dúvida o que, que eu ia fazer com aqueles materiais, porque são tecidos mais grossos. Eu estou acostumada a usar cetim, usar tecidos de algodão, e agora o que, que eu vou fazer? E aí nós recebemos uma sacola imensa com esses materiais, que são corino... É, lembra bastante o couro, né? Olha esse tecido aqui, que legal. Que é para encapar sofá, puff, é, pro poltrona, enfim. E eu tava na dúvida, ainda fiquei um tempo pensando o que, que eu iria fazer de artesanato com ele. E ontem veio a ideia muito legal de um acessório que, três anos atrás, mais ou menos... Foi lançado como acessório feminino, chamado Choker. Eu não sei se estou pronunciando correto, porque eu faltei as aulas de inglês, mas está aí no título do vídeo. É, e vou deixar aí como se, como se escreve. Já ouvi algumas pronúncias diferentes, então não quero cometer muitas falhas aqui. Tá bom? Mas ela é um acessório, é uma gargantilha, é uma coleira, que é usado como acessório feminino. E nós vamos fazer essa versão pet que eu achei super descolada, eu achei muito legal. E não encontrei nada parecido no ramo pet, então eu vou trazer aqui em primeira mão para você. Vamos lá então. Se esse não tem o couro, não tem o corino, o que, que eu faço? Você pode usar aqui a fita de cetim número 5, certo? Ela tem aqui 2 centímetros, beleza? Então, se você não tem esse material, não vai ter condição de comprar no momento, mas se você tiver um tecido, um veludo, um material um pouquinho mais grosso, porque a proposta aqui é um pouco mais escolada, então é legal que seja um material diferente do cetim, tá? Nós não estamos aqui trazendo muita delicadeza nesse acessório, vocês vão entender o porquê, mas todavia o acessório vai ficar muito lindo. Então, vamos ao passo a passo. Eu cortei uma tira de corino com 35 centímetros e medindo 2 na sua altura. 
que é o, exatamente o tamanho da fita de cetim número 5, tá? Eu vou fazer o seguinte, essa tira com 35 centímetros eu vou dobrar ao meio, vou cortar assim, prontinho, cortei. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa argolinha aqui, uma das argolinhas... E vou colocar esse material aqui dentro, ó, esse, essa tira. E ela vai ficar assim, ó. Legal? O que, que você vai fazer? Você vem aqui, abre, deixa alinhado assim, ó. Assim. Abre e passa cola. Aqui dentro, como é um material... É, macio, é diferente do externo, ela adere bem a cola quente, tá? Mas eu já vou me antecipar e usar a cola universal para garantir a eficácia da colagem. Então, vamos lá. Passa bem rente aqui a argola, ó, e você vai segurar alguns instantes puxando assim, ó. Para que a sua colagem fique bem esticadinha. A cola universal, ela demora um pouquinho, mas ela cola até mais rápido que a de silicone. Não use cola de silicone, não aderiu bem, viu? Eu fiz o teste, a gente testa antes para não recomendar e dar falha na receita. Muito ruim a gente ensinar algo que, de repente, não dê certo para a maioria das pessoas, né? Então, vamos lá. Segura aqui alguns instantes, até você certificar que está preso uma ponta na outra, tá? Não demora muito, ó. Tô fazendo aqui com vocês ao vivo, tá? Prontinho. O mesmo procedimento você vai fazer do outro lado, tá? Pega o pedaço de tira aqui, coloca assim. E ela vai ficar exatamente assim, ó. E você vai fazer o mesmo procedimento. Prontinho, pessoal. Feito esse procedimento aqui, é, vai, vai parecer uma, uma, uma pulseira, né? Tem até o diâmetro aqui. Ele lembra muito algum acessório de colocar aqui no braço, né? Fica bem legal. Fica a sugestão aí, se você quiser um acessório, um bracelete diferenciado aí, já é uma dica para você aproveitar. Então, vamos lá. Sobrou duas. O que, que eu vou fazer? Numa das partes da tira, lembra que eu não colei tudo, né? Eu deixei duas abas abertas aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa, é uma das, e vou escolher um lado, tá? Aqui, não, por enquanto, não tem frente e verso. Então, eu escolho um lado e vou prender assim, ó. Assim. Essa parte aqui, ela vai ficar pra dentro e vai ficar dessa forma aqui, ó. Eu espero que esteja dando pra, pra ver legal, porque a minha iluminação não está muito boa hoje. Mas a gente precisa colocar as ideias pra frente, né? Então, vamos lá. O show tem que continuar. Então, vamos lá, pessoal. Vou pegar aqui, ó, aberto mesmo... E aqui eu já posso passar cola, porque é legal que essa parte aqui, essas duas fiquem presas, tá? Pra não ficar folga. Então, você pode passar cola aqui em toda a extensão. Não exagere na cola, mas é, dosando vai dar certinho. O que, que você vai fazer? Você pega essa parte aqui de, 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 de fora e... Coloca, isso vai lembrar muito a alça de uma bolsa, né? Deixa eu tentar fazer isso aqui de uma forma que eu não suje muito os dedos. Vamos lá. É isso aqui, ó. Pega essa parte aqui e põe pra dentro, ó. Vou me aproximar mais pra vocês verem. Ela vai ficar assim, ó. Tá? Você acerta aqui, pressiona. E, ao, ao mesmo tempo, você já faz isso aqui, ó, fechando. Assim, ó. Ó. Então, ela vai cobrir aqui, ó. Assim. E vai sobrar esse pedaço aqui, ó. 
E aí você segura até que você tenha é, a certeza que vai ficar bem coladinho. Sobrar alguma rebarba, você vem com a tesoura e tira, tá? E aqui, o que, que você vai fazer? Cortar esse excesso. Tá? E aqui você pode dar uma arredondadinha aqui, ó. Essa é a parte que vai ficar pra dentro. Então, se ficar alguma rebarbinha, você depois dá uma arrumada, tá? Aqui não ficou muito simétrico, eu gosto de deixar tudo bem redondo, mas, enfim, tá tá razoável. Então, vai ficar assim, ó. E o mesmo processo você vai fazer nessa daqui, legal? Então, aqui você já tem a frente e o verso, tá? Porque essa parte que você cortou vai ficar, você tem que fazer da mesma forma com a outra, tá? Então, se essa é a parte que vai ficar pra dentro... Eu... É o fundo da, da minha coleira. Então, eu vou levantar essa aba aqui e vou fazer isso aqui, ó. Colocar na de baixo, tá? Colar essa parte para dentro e fazer isso, legal? Ela vai ficar assim. Eu vou, eu vou encerrar esse procedimento para o vídeo não ficar longo e a gente já volta para dar o acabamento. E não saia do vídeo pra você ver como ficou, que aqui a gente gosta de mostrar o resultado na modelo, né? Claro, com certeza. Prontinho, pessoal. Aqui está a minha gargantilha, a minha coleira, como você desejar chamar. Vou ensinar aqui rapidamente. Vocês podem, pra fazer o acabamento, colocar uma fitinha de strass aqui, ó. Dos dois lados. Ou pode deixar ela assim também. Que fica rústico, né? Fica bem legal. É, pode colocar aqui, se você tiver meia pérola é, prateada ou dourada também, o couro ele assenta muito bem. Essa cor aqui assenta muito bem. Então, fica a sugestão, vou deixar a critério aí da sua imaginação para finalizar, mas eu vou mostrar as que eu fiz aqui, tá? É, eu vou usar para cada lado 15 centímetros, é, 15 não, são 30 centímetros dobrado ao meio. Eu tô usando a fita, a fita de cetim número zero, mas você pode usar um, a dois, você, o que você tiver em seu ateliê. 15 cent, é, 30 centímetros dobrado ao meio, eu vou fazer um, um lacinho diferente aqui, ó. Eu vou fazer assim, eu vou pegar essa ponta. E vou colocar aqui dentro. E vou colocar essa parte aqui assim, ó. Você pode amarrar do jeito que você achar melhor, mas eu achei esse lacinho aqui bem legal. Dá um acabamento diferenciado na hora que você coloca o acessório na princesa ou no príncipe. Fica bem legal. Como nós temos uma clientela... É, variada, a gente atende todos os públicos e eu achei esse tema bem interessante. Você vai fazer isso do mesmo jeito do outro lado, ó. Dobra ao meio, coloca essa parte para dentro, coloca o dedo aqui entre esse lacinho e põe as duas partes assim e puxa e forma esse laço super fofo. Olha que legal, gente. Eu achei essa ideia incrível, quero agradecer muito... A Deus pela, por essa novidade que caiu no meu colo ontem aqui, eu fiquei impressionada, porque é, mediante, como nós somos artistas né, e artesãos, a gente trabalha muito com inspiração, e tem hora que a inspiração falta. E essa ideia veio a brilhantar aqui o ateliê e trazer uma nova roupagem aí para as peças de vocês. E eu vou mostrar aqui mais dois modelos que eu fiz, tá? Eu fiz essa amarela aqui, ficou muito legal, gente. Esse amarelo é lindo. E o bom é que esse material aqui, ele dispensa acabamento, né? Você não precisa costurar, você não precisa... Aqui eu dei uma seladinha, porque às vezes fica um pouquinho de fiapinho da parte do tecido de dentro. Mas ficou bem legal e fica perfeito, tá? Tá excelente. Venderia isso aqui numa feirinha tranquilamente e nem acreditei que eu fiz, né? <risos> Ficou muito legal. E essa daqui, que é 
a peça-chave aqui para sugestão da nossa gargantilha. E vocês vão ver na modelo, ficou muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado aqui da novidade. Essa gargantilha é para gato, tá? Ficou com aproximadamente 15, vamos colocar aqui, de ponta a ponta, 17 centímetros essa. E essa eu fiz menorzinha. Eu fiz com 15, 15 centímetros, beleza? Espero que vocês tenham gostado, curtam, comentem, deixem aquele like maravilhoso pra gente ficar feliz e para que outras pessoas sejam beneficiadas com essas aulas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.